Bună ziua! În acest video o să discutăm despre cum pornim o drujbă ce s-a necat. Am avut foarte multe probleme de genul. Pentru acest video am ales o drujbă nouă, deoarece cele mai multe probleme vin la cele noi. O să vă explic și de ce. Prima oară avem nevoie de o drujbă necată. Aceasta nu este necată, este chiar nouă. O să o pornim. Ok. Acum, cum se poate întâmpla să înneci o drujbă? Avem la orice drujbă, motofierăstrău, motoferăstrău, cum doriți dumneavoastră să-i să spuneți, avem în felul următor. Butonul de șoc, care de multe ori, cum este la acest model de stil, de exemplu, este una și același cu uh, butonul de on-off. Așa, și butonul de on-off. În cazul în care uitați pe off, deci uh, este comutatorul dat pe off, în momentul de față nu avem scânteie la bujie. Ce înseamnă asta? O să ne vină benzină și uh, nu avem scânteie. Asta înseamnă că nu o să pornească, nu o să se aprindă. Acea benzină se va acumula în exces, în carter și drujba nu va mai porni. Deci, lăsăm butonul pe off și îi dăm câteva sfori ca să o necăm. Deci cu butonul pe off. Să presupunem că nu a fost cu intenție și ați dat câteva sfori cu butonul pe off. Da? Apoi realizați că butonul era pe off. Dați pe on și încercați să o porniți din nou. Observați, dă să pornească, dar nu pornește. Acest lucru se întâmplă pentru că este deja carterul inundat de benzină. Deci s-a strâns prea multă benzină în carter. Ok. Pentru a mai putea porni această drujbă, vom face în felul următor. Vom desface pentru a scoate bujia. În cazul nostru îndepărtăm capacul, filtrul de aer. Așa. Aici avem bujia. care, după cum vedeți, este udă. Observați, nici nu se mai vede distanța la electrod. Este benzină și acolo. Deci, uitați, este plină de benzină. În cazul acesta, o ștergem bine. Puteți să uh, o arde sau nu. Deci, nu este obligatoriu să îi dați foc la bujie. O ștergem bine, așa, ar fi bine să o suflați puțin și aici pentru că sigur mai are benzină și acolo în, înăuntru, pe lângă electrod. Deci ori o suflați cu gura, ori cu compresorul, așa, bujie este gata, iar la drujbă la fel. Băgați un pic de hârtie pentru a curăța în interior și o... Ia uitați! Uitați benzina care era în carter. Da? Și tragem și sfoara. Ok. Ok, o ștergem bine. Curățăm bine și înăuntru. Așa. Punem bujia la loc. Așa. 
așa. Punem fișa la loc. Deci asta este, aceasta este varianta safe, să-i spunem. Varianta mai sigură și mai uh, ușor de folosit și de oricine. Apoi o să vă arăt și o variantă mai folosită mai de profesioniști, să-i spunem așa. Ok, i-am pus pipa la loc, filtrul de aer. Ok. Așa. Acum, având în vedere că încă mai este un oarecare surplus de benzină, e să fiți atenți să fie pe ON, așa o vom uh, porni accelerată. În uh, cazul nostru avem un blocator de accelerație ce ne permite să o ținem accelerată. Dacă nu, Puneți pur și simplu piciorul aici și țineți accelerația apăsată. Așa, i-am pus, încercăm să o pornim. Observați, a scos puțin fum. Acelea sunt, acela este excesul de benzină, ce l-a scos. Și acum trebuie să pornească normal. Da? Deci aceasta este varianta numărul 1. Ok, pentru a vă arăta varianta numărul 2, varianta care este mai puțin sigură și de aceea este făcută de profesioniști doar și nu vă recomand să faceți acest lucru. De ce? Eu consider că este mai ok varianta aceasta, o să vă explic și de ce. Pentru asta din nou avem nevoie să necăm drujba. O altă greșeală, să-i spunem, care duce la uh, necatul drujbei, este atunci când îi dăm foarte mult sfort cu șocul tras. Deci dacă o să dăm multe sfori cu șocul tras, se va neca. Uh, când tragem clapeta de șoc, aceasta închide aerul. De aceea se va neca. Neavând aer, nu se poate să, să pornească, să aibă o ardere completă. O să dea să pornească, dar nu o să pornească. O să dea decât 2-3 uh, rateuri, să le spunem. Observați? Deci, dacă suntem cu șocul tras, nu pornește. Da să pornească, dar nu a pornit. Am vârtit de două, trei ori, dar nu a pornit. Acum, la fel, bujia este necată, carterul este necat, nu o să reușim să pornim drujba în modul acesta. Ce trebuie să facem? Varianta numărul 1, varianta sigură, v-am arătat-o, acum varianta numărul 2. Ok, la fel ca și în varianta 1, trebuie să desfacem bujia. Să facem capacul de la filtru de aer. Scoatem filtru de aer. Ok, scoatem filtru de aer. Pipa de la bujie. Apoi bujia. Ok. La fel ca, la, ca și la varianta numărul 1. Trebuie să curățăm bujia. Putem să o curățăm la fel. Așa. O suflăm puțin. Ok. Ujia internat. Acum, legat de benzina din carter. De ce spunem că este o metodă mai puțin safe și ce nu vă recomand să o încercați dacă nu ați mai făcut asta până acum. O să avem nevoie de o brichetă, de preferat una mai lungă ca să putem să dăm foc de la distanță. De ce spun eu că este mai ok varianta aceasta? În varianta numărul 1, noi nu o să putem să scoatem toată benzina din carter. Dar în varianta aceasta o să dăm foc și o să aibă loc o explozie. Să aveți grijă că o să iasă flăcări și în partea aceasta spre bujie. 
De aceea e nevoie de o brichetă mai lungă ca să nu vă accidentați. Ok? Acum, cu ajutorul brichetei, Ați observat ce s-a întâmplat? A avut loc o explozie. În funcție de câtă benzină este în carter, atât de mare este explozia. Și acum, observați, deci sigur nu mai avem uh, benzină și vapor de benzină în carter. Spre deosebire de varianta numărul 1, în care mai rămân vapor de benzină. Acum, punem bugia la loc. Ați observat, flacăra este destul de puternică și riscați să vă accidentați dacă nu ați mai făcut acest lucru. De aceea nu este o variantă recomandată decât de să fie folosită de profesioniști. Așa, am pus filtrul de la loc. Am strâns la loc, punem capacul, fixăm și acum putem să pornim uh, drujba în mod uh, normal. Nu mai trebuie ținută accelerată la maxim pentru că uh, sigur nu o să mai avem uh, surplus de benzină în uh, carter. Observați? Deci a pornit foarte frumos, fără accelerație blocată la maxim. Acum, de ce am ales o drujbă nouă să vă prezint acest, acest mod de a porni o drujbă ce a fost înnecată? Cum aminteam mai devreme, majoritatea celor care vin la noi la service cu drujba înnecată sunt drujbe noi. De ce? Pentru că nu știu să le pornească, de-abia l-au cumpărat. Nu am fost atenți la instrucțiuni, nu au citit manualul de utilizare și de aceea se neacă. Am întâlnit cazuri în care uh, omul a venit cu drujba de la distanță destul de mare, așa, uh, chiar uh, faze comice, să le spunem așa, în care până a ajuns cu drujba la noi, benzina s-a evaporat și drujba a pornit fără să-i facem absolut nimic. Dar există și cazuri în care s-a păstrat benzina și a trebuit să uh, aplicăm una dintre cele două metode ce vi le-am prezentat. Acum, haideți să vă arăt cum se pornește corect drujba. Acum, pentru a porni o drujbă, cum se pornește corect, cum este bine să o porniți de fiecare dată, în primul și în primul rând verificați butonul ON-OFF. Deci, în cazul de față avem butonul uh, separat, cu mutatorul separat, cum este la aceasta, cum este la Husvarna, la unele modele de Husvarna, uh, spre deosebire de acest model stil, unde este uh, împreună cu butonul de șoc. Da? Deci, aici în sus este stop, în jos de tot este șocul tras. Verificăm butonul să fie pe ON, tragem șocul, îi dăm o sfoară, a dat să pornească, o sfoară, două, trei, cât este nevoie. Când a dat să pornească, deci s-a auzit că am vârtit de două, trei ori, așa, i-am împins șocul la loc și apoi dăm din nou. Deci nu cu șocul tras. Dacă continuați cu șocul tras, o să o necați. Acum, haideți să vedem. Deci îi dăm o sfoară, două, trei, până când auzim că dă să pornească. Deci ați auzit, a dat să pornească, am împins șocul și acum da, ok, la fel și la uh, celelalte modele, deci orice model de drujbă aveți, aveți grijă după ce a dat un semn că ar porni, împinge șocul, nu i dați în continuare cu șocul tras. Cam asta a fost, vă mulțumim pentru vizionare, 
Nu uitați, dacă aveți ceva întrebări, dacă aveți sugestii de video sau ce ați dori dumneavoastră să mai vedeți la noi, ne puteți scrie în secțiunea de comentarii. Cam asta a fost. Nu uitați, like și abonare la canalul nostru. Vă mulțumim!